എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കോമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു പോകണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കമൻസ് കണ്ടിരുന്നു എക്സാമിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ക്രിട്ടിക്കൽ വേൾഡ് വൈഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊളോണിയൽ റൂള് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അണ്ടർ ദി റൂൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഡെമോഗ്രഫിക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എല്ലാ മേഖലയും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എസ് എ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മേഖലകളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇനി ഫസ്റ്റ് രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ടറിന് സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അതിൽ ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ വന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നാല് ഗോൾസ് ആണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിനുള്ളത് അത് പഠിക്കണം ദെൻ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലും ട്രേഡ് മേഖലയിലും ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആ ഒരു കാലയളവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാരിഫ് കോട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെസൊല്യൂഷൻ പോളിസി അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ആ ഒരു പോർഷൻസ് നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളത് ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അതിൻ്റെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ കൊണ്ടും പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കൊണ്ടും വന്ന പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കലി വേൾഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇക്കണോമിക് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ ഇക്കണോമിക് പോളിസി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇക്കണോമിക് സെക്ടറിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ മേഖലകളെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതേണ്ടി വരും എൽ പി ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം എഴുതേണ്ടി വരും ഇനി ഓരോ സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം അതായത് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പോവേർട്ടി എല്ലാ പ്രാവശ്യം എസ് എ ചോദിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പോവേർട്ടി കേട്ടോ പോവേർട്ടിയുടെ എസ് എ ചോദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോവേർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ തവണയും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഫോമലൈസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇഷ്യൂസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എക്സാമിന് ഇല്ല ഒമ്പാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ദെൻ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഒരുപാട് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മീനിങ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചാപ്റ്റർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൈബറിംഗ് കൺട്രീസ് ഇതും എക്സ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ടെനിൽ നിന്നും വേറെ ഒന്നും വരച്ചു വരി പഠിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഒ ജീവ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ദെൻ പൈ ഡയഗ്രാം ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഒ ജീവ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ബാർ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ദെൻ മീൻ മീഡിയം മോഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും ദെൻ കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കോറിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് പഠിക്കണം ദെൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി പഠിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാനുള്ള മാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മേലെ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പോവേർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ പാസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പാസ് ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും കേട്ടോ എ പ്ലസ് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്ക